道个歉，之前是我不懂事，做错了很多事情，希望你们能够原谅我，也谢谢你们没有抛弃楚家，能够回来帮我度过这个难关，谢谢了。好说好说，好说好说。以后如果有什么做得不好的地方，请你们直接跟我说，我一定会改进的。大小姐不必这样，我们这帮人都是看着你长大的。再说。这里也是我们这辈子难以割舍的地方。现在楚家有困难，我们理应回来。姐姐已经做了新产品，这样呢，你们能够齐心协力的帮助她，让新产品赶快上市。这件事情就包在我们大伙身上吧。我们这帮老家伙们，别的本事不行，这点本事还是有的，请大小姐放心。一定会的，一定会的。蝶秋，傅春哥，你找蝶秋有事吗？那我不打扰了，我先走了。嗯，傅春，你找我？听说工人都已经复工了。是啊，我的工作已经完成了，现在就看他们了。我这就去收拾东西，等子夏跟子印完婚之后，我就离开。蝶秋。我这次来，是受子夏所托，劝你接受手术。你知道，这不可能。如果你来，就是为了这个，那你就请回吧。我知道我劝不了你，但如果你执意要离开，我希望你来我诊所帮忙，我好方便照顾你。我这个样子能帮什么忙？只会给你们添乱。我想过一过我一个人的生活。地球，你别这么说。你知道我不会放着你不管的，我一定会治好你的眼睛，让我照顾你。这不可能。你告诉我，为什么？为什么不能？我既不能留在楚庄，也不能去诊所。我乡下有一个亲戚，我会去找他，他应该会收留我。蝶秋，你非要这么折磨我吗？傅春
，小东他对你一往情深，我不能因为我自己。但感情的事不能勉强。为了子夏，我已经放弃一次了。小东也说了，只有懦夫才会放弃他所爱的人。可我们不能因为感情而变得自私。你有没有考虑过小东的感受？我考虑过，勉强对我对小东都不好。的脑瘤已经压迫到他的神经，开始增加他之前发作的频率。目前我不能做太冒险的治疗，只能靠中医。如果爸爸在就好了，只有他了解哥哥的病情。地球，只有你懂中医的手法，恐怕很长一段时间，子夏需要你的照料。也只有这样了。傅春，不要！子夏，别再硬扛了，这只会增加你的痛苦是吧？没事，有点累而已。我可以看出来你并不开心，只是我不明白，你为什么不愿意嫁给子夏？子夏哥要娶我，他没跟你说吗？原来他找我是这个原因，只不过我没有让给他说话的机会。为什么？嫁给子夏不是你心里面一直期待的吗？很多事情没有什么为什么。我也是啊，有时候我也想不通，看到自己曾经喜欢过的人不在身边，还是会伤心难过。我不是伤心，也不是难过，我是恨我自己。你好点了吗？你累了，谢谢吧。你好些了。我没事了。你一天没吃东西了，我叫小雪把煮好的粥端过来。你不需要再为我操任何心。在加急，应该很快就好。楚家这下有救了。谢谢，谢谢你为我们楚家所做的一切。这是我应该做的。我真的不愿意看到你再受到折磨，陪着我一个将死的人，受这种辛苦。等你病好些了。我就离开，这样也好。我们本来就不应该开始。现在我只希望这场错误可以尽快结束，让你和富春可以幸福的在一起。我也不会去富春那里，我会一个人简单的生活下去。
，你不喜欢傅春吗？傅春是你我的好朋友，我不想改变这种关系。那好，你要去哪儿，都随你，但前提是，我希望你可以接受我的眼角膜。不可以。地球，我可以为你做的事情很少，我现在只能带给你一个光明的世界，请你不要拒绝。你如果再这样说的话，那我就离开，让你们永远都找不到我。地球，地球，地球，你没有必要这么倔强。我不可能接受你捐献的眼角膜，我没有办法看着你。活在黑暗的世界里，子夏，子夏，你怎么样？快躺下。没事，爹兄。哦。这杯我敬你，祝兄弟你平安度过难关。爹兄，这杯我敬你。你对我的感情已经做出了交代，也答应我们要做一辈子的朋友。可是为什么又让我看到了希望？敬你小东姐，你过来了。哎，黑牛，啊，一边去，我来招呼小东小姐。我见小东姐不开心，过来安慰安慰嘛。还跟我顶嘴，还有客人呢，快去招呼。哦，小东姐，你坐啊。哦，来吃。嗯，嗯。小东小姐，你这是怎么了？傅春哥呢？啊，他去看蝶秋姐了。我还有点事儿，就先回来了。嗯，小东小姐，这感情的事儿啊，你自己不明白，旁人却看得清楚。傅春哥对小东姐是一片真心，你可别自己想着想着，就把这段姻缘给想没了。哎，说什么呢？我没事儿，就是昨天没有休息好，有点乏了。啊，肚子好饿啊！去给我上碗面。哎，好嘞，你等着啊。嗯。看你气色好多了，嗯，多亏了蝶秋啊。是应该好好谢谢他。最近这段时间，你得好好调养自己的身体。我会尽快联络梁医生来帮你手术。傅春，我想出去散散心，也有些话想要跟你说，陪我走一走好吗？好啊。嗯为什么带我来这儿
。今天，我想请你帮我一个忙。什么忙？将我从这里推下去，楚子夏，你疯了！我没有疯，唯有如此，才能成全每一个人，成全你和蝶秋，也成全我自己。我已经病入膏肓，多活一天，也多增加一天痛苦。唯有我死了，蝶秋才能顺理成章的接受我的眼角膜。你在说什么？傅春，我每多活一天，就要多为蝶秋失明而痛苦一天。与其这样子，我不如趁早西去。只有我死了，蝶秋才会接受你，他有你的照顾，我就可以安心的走了。哦，对了，在我死后，请你尽快的将我的眼角膜移植给蝶秋。楚子夏，你这么做，是为了让你自己的良心好过一点，是不是？你如果真这么想，蝶秋就太委屈了。你想过没有？你把眼角膜给蝶秋，他接受了，但后半生，他会活在愧疚中。你想过没有？你想过蝶秋的感受没有？我想过了，这是我想过的最好方式。我并不是一时冲动，傅春，请你也不要冲动，请你好好的想一想。如果你真这么做，我看不起你。我并不是懦弱，从我生病以来，早就将生死置之于度外。你们都是我的好朋友，我很爱你们。但是我不要看着你们，每一个人为了我受尽折磨。我现在能做的，也只有这些了。我已经来日无多。再多活几天，其实也没有什么关系。傅春，我想请你帮我这个忙，在我生命中，为我做这件事情，就当是我求你，我求求你了。楚子夏，如果你把眼角膜捐给蝶秋，那蝶秋这辈子就活在对你的愧疚中。如果今天让我看着你死，我也一辈子在这种关注度。你想过我们的感受没有，楚子夏？你太自私了。是，我就是一个自私的人，请你让我自私一回吧。你就这么想死、啊？想死是不是？好啊，要死，我们一起死。傅春，你冷静点好不好？我们两个人，我死了，每个人都好过，但是你不能。你有没有想过，你死了，谁给蝶秋恢复功名？以后他的幸福谁来照顾？你怎么就不明白？蝶秋他喜欢的是你。就算你死了，蝶秋也不会接受你的眼角膜。我更不可能娶蝶秋为妻。我好不容易放平你跟蝶秋在我心目中的位置，你们是我最好的朋友。我求求你，就别再折磨我了。你心里想过没有？蝶秋他如果知道你今天这么做，他心里会怎么想？你要我们大家一辈子活在愧疚中吗？我该怎么办？傅春，请你告诉我，我到底该怎么办？好好活下去，珍惜跟蝶秋的感情，你知道吗？
不会是没有办法才用这种方式来见面的。哎，其实我早听说了，你的好事将近了。我就在想啊，这厨子像那个臭小子，他真有福气。可是我再一想。如果我把我们俩的事儿告诉楚子夏，他会怎么样啊？吴介东，你到底想要怎样？很简单的、啊，我听说你们楚家又研究出了新的配方，我要那配方。你休想！楚小姐，你觉得你还有资格跟我这么说话吗？我劝你好好想一想。你可别怪我，把你我的事情告诉你的新郎官儿啊！吴杰东，你禽兽不如！你禽兽不如！废话少说，一天之后，如果我见不到配方，别怪我，到时候把你我的事情昭告天下。我们走。不能再让他欺负楚家了。小姐吗？你来了，来来来来来来来来来，坐坐坐坐。哎，两位美人，你们先出去活动活动，我有事儿呢，要跟这位小姐谈一谈啊。嗯嗯、<笑>我说，紫英小姐，你不是吃醋了吧？啊？不过你生气的样子挺美。<笑>我知道紫英小姐今天心情欠佳，我武介东呢是一个讲道理的人，我今天呢随你所愿。不过，我让你给我带的东西，你给我带来了吗？哼，当然。<笑>从。我就知道紫英小姐是个聪明的人呢，啊，拿来。不过我想有些东西，我们两个人单独谈谈比较好。你说什么？你和我俩单独谈谈？啊？好啊。他等什么呢？没听紫英小姐说了吗？他有事儿跟你五爷我单独谈谈。你们还站着干什么、啊？出出出出！那我俩就不打扰五爷，享受二人世界了。行了。怎么着？你看，现在就你和我。说实话，一日夫妻百日恩，你是不是想我了？是啊，我是想你。想你死！好你个子英，我警告你，你给我小心点儿！你放心吧，等到你下地狱后，我会帮你多烧两件。我刚才说你是聪明人，这回又干糊涂事儿。拿迪秋杀了我戒东，就当我这个亲生妹妹送给你的谢罪礼。
事做尽，你本来就该死。你想要拿到楚家的秘方，死了这条心吧。你这么说，你是不要你子夏哥哥了是不是？我受够了你的威胁，就算我名誉扫地，我也不会让你得逞的。你想拿我们楚家的秘方，你去死吧！你。等会儿，等会儿，等等会儿，亲生姐妹？你是说你跟阿迪秋你们俩是亲生姐妹？是又怎么样？<笑>你帮了我一个大忙，你楚子英可以挡哥，可我武介东从来不做亏本的买卖。我正研究怎么跟阿迪秋要价呢，没想到。你这个亲生姐妹却给我送上门来了，倒省了我的一番功夫。你到底想要干嘛？想要干嘛？我可以告诉你。你给我听着，我要用你的命去换配方。这个买卖，拿蝶秋做也得做，不做也得做。你混蛋！你这个混蛋！吴建东，我杀了你！吴建东，用新秘方交换紫英，这吴建东也想得太美了。我现在就去找吴建东，我把紫英救出来。福春，不要冲动。吴建东人多势众，同强师傅不在，凭我们两个人，未必是他的对手。再说了，如果硬碰硬，只怕会伤到紫英。那我们也别愣着，不如。我们报警吧，还报警？这吴杰东跟警长是一丘之貉，别忘了，我们在大牢里受的罪。吴杰东这个家伙心狠手辣，为了紫英的安全，现在不宜报警。这也不行，那也不行，好不容易研制出来的秘方，难道就这么拱手让人吗？那姐姐这段时间的辛苦，岂不是都白白给恶人做了嫁衣？叶秋，你说句话，现在该怎么办？吴介东要的是秘方，那我们就给他。秘方没了，还可以再研制新的。可是，绝对不能让子英有半点危险。我想，师傅如果活着的话，他也会这么做的。我的头有些痛，我有些累了。小雪，哎，什么事，少爷？麻烦你先扶我回房间休息。好，来。哎呀，我想到了，我想到了。你说，不如这样，我们拿假秘方换取紫英，反正他武界东一介武夫，肯定看不出来的。不行，这样太冒险了。富春。我跟你去救紫英，答应我，千万不可以莽撞行事。蝶秋，你看不见，我不能让你冒生命危险。我跟子夏去。子夏的病现在越来越严重了，我不能让他有半点危险。而且，傅春，你要答应我，我跟你去的这件事情，一定要瞒着子夏。蝶秋，吴介东要的是秘方，他不会把我怎么样的。好。明天我和你们一块儿去。你留下来，照顾子夏。可是，好了，我就这么定了。吴杰东，你别痴心妄想了。是我害纳迪秋瞎了双眼，他巴不得我再也不回去了，他怎么可能来救我？这话呢是这么说的，但毕竟是你亲姐姐，那就另当别论了啊！五爷，来了。
。蝶秋，果然不出我所料。蝶秋小姐，挺准时的嘛。紫英，你怎么样？我没事，你不要相信他，不要把秘方交给他。吴阶东，秘方在我这儿，你放了紫英。好啊，那我们一手教人，一手教货，怎么样？吴杰东，先把紫英给放了，把他给我松开。嗯，到。看到没？我已经把他放了。秘方呢？这是你想要的秘方。李秋，我来。等等，不用你，让他送过来。我接到，让他送过来。我帮你揉一下，姐姐教过我的。啊，来，请傅春过来。傅春哥他不在府里。啊，他去哪儿了？他，呃，他去帮蝶秋姐买药了。买什么药？呃，买，买，嗯，就就就那个，呃，哎呀，子夏哥。不准，叶秋，子夏哥，别找了。他们是不是去找武杰东了？我问你，跟武杰东约定的时间到底是几时？子英，不要再任性了，你快过来。配方交给我，否则的话，别怪我子弹不长眼睛。要杀要剐，悉听尊便。子英，你听我一句劝，如果你不想让我待在楚家，我这就离开。我保证以后不在这里。阿玛生前我答应过他，一定要照顾好你。如果你真的有什么三长两短的话，我怎么对得起他在天之灵？你要真的有事的话，那我也不活了。我把你害成这个样子，你为什么还要来救我？为什么？多感人的一场姐妹大戏啊！不过这时候，我可没心情看你们演戏。快，把配方拿过来。不让打死他！不要！快！快！不要伤害子怡！不要伤害他！
他的道。把枪放下！子英。孙小姐，孙小姐，哎，要冷静，冷静啊！千万别激动啊，别激动！等什么等？把枪放下！把枪放下啊！不是，把枪放下！他已经放下了，别激动啊！哎，哎，冷静啊，冷静！孙小姐，你听我说，一定要冷静啊！江宇，我这一天，我们楚家就没有一天不得安宁，让这一切结束吧！啊！子英，子英，子英，子英，王八蛋，敢打我！别！子英，子英，子英。
不要害怕。去。